Всем добрый день! Сегодня мы приготовим капустную запеканку. Можно использовать квашеную капусту, можно свежую капусту. И яйца всего понадобится два ингредиента, ну и подсолнечное масло. И получается обалденная вкусная капустная запеканка. Что понадобится? Нагретая сковородочка, маслица. Нам слегка надо будет потушить капусту. Используйте столько капусты, объем которой входит у вас в вашу сковородочку. Сковородку будем использовать антипри... с антиприградным покрытием. Так, и что нам нужно? Нам надо слегка ее потушить. Ну, буквально минуты 5, наверное. Чтобы она была наполовину такая приготовленная. Ну, тушить надо ее на среднем огне, без добавления воды, просто с добавлением масла. Соков капусты и моркови будет достаточно, то есть вода не наливается. Так, что нам надо? Потушить. Прикрываем крышечкой, ставим на средний огонь и минуты 5 она тушится. Так, все, наша капуста практически готова. Вот такая она будет наполовину готова. Огонь, кстати, должен быть чуть выше среднего. Нам нужно, важно, чтобы капуста была более мягкая и испарилась водичка. Что теперь делаем? У кого яйца маленькие, они у меня маленькие, всего три яйца используем. Ставим на самый маленький огонь. Ставим, переставляем нашу блинную сковородочку. Обязательно добавляем маслица. Но маслица побольше, что в первом случае, в первой сковородочке, что во втором, потому что ну, капуста любит маслица. Угу. Перекладываем нашу капусту тушеную, объем берем в зависимости от того, у кого какая сковородочка, сколько входит. Так, выкладываем нашу капусту, угу. распределяем ее по сковородочке. Угу. Теперь что? Вот у нас три готовых яйца, слегка посолить, щепотку соли, немножечко взбить, все буквально ложечкой, все очень быстро, 5 минут и капустная запеканка готова. Теперь нам нужно вот эту яичную смесь распределить по, по поверхности всей капусты, вот капустная лепешка получается такая, распределить, на самом маленьком огне мы делаем, потому что... Яйца быстро готовятся, они должны схватиться, распределить по всей поверхности капусты, по краям. Угу. Распределили. Так, теперь нам надо будет буквально 3 минуты. Три минуты. Прикрываем крышечкой. Угу. Три, оставляем на три минуты на самом маленьком огне. Что делаем сейчас? Мы готовим, мы готовим другую тарелочку. Берем плоскую тарелочку диаметром, чтобы была чуть больше, чем ваша сковородочка. Наливаем, наливаем маслица. Распределяем. Мы, мы будем сюда выкладывать потом нашу капустную запеканку. Три минуты оставляем готовиться. Так, три минуты, две с половиной, три минуты у всех плита разная. У нас вот такая красота получается. Что делаем мы дальше? Мы стеночек просто для, для подстраховки. Вдруг у кого-то что-то прилипает. Так, мы берем нашу тарелочку, которую предварительно мы смазали маслицем. Ставим тарелочку на сковородочку и переворачиваем. Вот так вот у нас получается. Вот у нас такой красивый блин получается капустный. Убираем капустку с дна сковородочки. Маслица уже не надо, потому что мы смазали предварительную тарелку и выкладываем. И выкладываем. И буквально 3 минуты, 3 минуты, 
И капустная запеканка готова. Вот такая капустная запеканочка у нас получается. Посмотрите, как она в разрезе. Очень вкусно. Очень вкусно. М -м -м. И сытно. Заменяет мясо, потому что здесь два яйца. И, кстати, можете кушать ее с рисовыми лепешечками. Рецеп, рецепт который тоже оставлю внизу ссылочку под видео. Всем приятного аппетита!